Liebe Freunde, wir haben hier zwei ganz wichtige Probleme. Vor allem hat Elra zwei ganz wichtige Probleme. Wir haben eine Sache, die ganz gut ist. Und zwar haben wir hier bei Elras eine bessere Initiative gewürfelt als die beiden Zyklopen. Wir sind Stufe 17 Humanoid. Und ähm, Stärke 36. Also die hauen mit Sicherheit die richtig rein. Und wenn die dann vielleicht sogar noch kritten würden, dann wandeln die den Elras. Also das ähm, wir müssen wir was machen. Wir müssen da ganz schnell was machen. Ähm, Defensiv kämpfen ist auf jeden Fall ganz in Ordnung, aber wir werden auch versuchen ähm, Elras unsichtbar zu machen ja, also Elras ähm, Automatik aus ähm, stoppen und dann hier einen Unsichtbarkeitstrank reinwerfen und versuchen halt unsichtbar zu machen Valerie Sturmangriff und ähm Ja, mal schauen, der Hund vielleicht auch noch mal hier irgendwie ähm, schon mal Angriff. Egonga von oben dann vielleicht ein Schirmangriff und dann, ähm, ja. Ekun, Ekun könnte jetzt ähm, einen der beiden zum Feind erklären. Als schnelle Aktion und dann möchte ich eskalieren danach. Ja, voll. Zum Feind erklären heißt ja, ähm, wird in jeglicher Hinsicht in jeglicher Hinsicht wie dein Erzfeind behandelt. Moment mal kurz. Ähm, wir haben Erzfeinde bei ihm. Monströse Humanoide. Und riesenhafte Humanoide. Und der ist einfach nur Humanoid. Boah, der ist nicht monströs und nicht riesenhaft. Na gut. Also, dann wenden wir die Fähigkeit an. Ist nicht verschwendet. Nicht verschwendet. So, Octavia. Das wird vielleicht mal Zeit für Hast. Ähm. Ich glaube, Regonga wäre da ein ganz gutes Ziel, oder? Ah, oder du gehst selber ein bisschen weiter nach vorne und wechselst dann auf dich selbst. Okay. Und Tristian. Feuerelementar. Ja, okay. Auf geht's. So, Octavia. Oh, das ist gefährlich. Ähm, wenn man die bewegt, aber sie die Automatik anhaben, dann greifen die halt an. Wenn man nicht auffasst. So, jetzt hier die Hast wirken, dann sind alle in Reichweite. Und hier ein Schummangriff. Regonga, ähm, mal schauen, ob das hier... Ah. Immunitäten, Immunitäten. Äh, sehen wir jetzt nichts von Immunitäten. Die sind einfach nur stark. Ja, okay, dann können wir vielleicht doch mit, äh, mit Brüllen arbeiten. Oder hier mit dem mit äh, Blitz. Die stehen ja so schön in der Reihe, ja. Jawohl. Auf geht's, schön mit dem Blitz angreifen. Ähm. Ach so, Elras. Ähm. Ab in die Heimlichkeit. Mist. Unsichtbar. Jawohl. Äh, Eras ist unsichtbar. Jetzt äh, konzentrieren sie sich auf den Hund. Ja, ah, okay. Eigentlich wollte ich ja, dass sie auf Valerie gehen. Was mit Valerie? Ach, da kommt der Schumangriff erst in 0,1. Okay. So, der Blitz hat zugeschlagen. Sehr geil. Richtig cool. Au! Schau ich das mal an. Das waren aber auch noch, war noch der Schirmangriff hier, oder? Ja, der Hund mit dem Sturmangriff. Der Kunde hat auch zugeschlagen, der Blitz hat zugeschlagen. Super, super cool. Ähm, ja, direkt noch ein Blitz, würde ich sagen. 
Direkt nochmal. Und weiter. Ähm, ach so, er, nein, okay. Ähm, hoffe mit dem Blitz. Er greift nochmal an. Vielleicht habe ich mich verklickt. Kann sein, dass ich mich, mich verklickt hatte jetzt, ja. Ähm, versuchen, ähm, Schockgriff durchzuführen. So. 48 Schaden gegen den Hund. Okay, okay, okay. Er rast, ähm, du kannst jetzt angreifen. Na, oh! Ähm, ähm. Das ist unser Feuerelementar. Das ist unser Feuerelementar. Oh, ha, krass. Krass, krass, krass. Ähm. Er hat ja auch einmal zugeschlagen. Hat zumindest versucht, vielleicht war er ja schon dauern. Das ist ein äh, Stufe 10. Externar. Stufe 12 Zauberresistenz. Empfindlichkeit gegen Kälte. Riesig. Ah, okay. Hier stehen leider werden keine Fähigkeiten aufgelistet. Ja gut, okay, ist auf jeden Fall sehr, sehr groß und das äh, ist auch viel, vielversprechend. Ja, haben wir es geschafft, haben wir es geschafft, die zwei jetzt zu besiegen, sehr gut. Ah, der Hund hat was abbekommen, 81 von 140. Wir rasten gleich. Ähm, hier einmal heilen. Und das haben wir ja, glaube ich, jetzt... Ja, gleich haben wir alles erkundet. Ja, okay, gut. Da ist noch eine Axt. Ähm, Lager aufschlagen. Hier. Und dann gehen wir da rein. Ich bin stark davon aus, dass wir das richtige Schlüsselwort dafür kennen. So, wir werden jagen, wir werden kochen. Ähm, ja, okay, gut. Tja, Tristan wollte Regonga irgendwie belehren und er antwortete, nein, ich höre nicht, ich habe genug Predigten gehört, geht jemand anderem auf die Nerven. Okay, dann mal los. Ja, das Wort Capes sagen. Aber vielleicht erstmal äh, die Inschrift Natur lesen. Okay, das äh, versuchen wir nochmal rauszufinden. Erstmal auf das Guten und dann... Ähm, Oktave versuchen lassen, die Inschrift zu lesen. Es gelingt dir, mehrere Sätze der uralten zyklopischen Sprache zu lesen. 
Während Grausamkeit und Bosheit in blendende Dunkelheit führen, steigen Güte und Barmherzigkeit in eine noch tiefere Dunkelheit hinab. Eine undurchdringliche Finsternis. Dunkelheit öffnet jede Tür. Weiß und dumm, lüstern und asketisch. Es gibt keinen einzigen Weg auf dieser Welt, der nicht früher oder später in die Dunkelheit führt. Na gut, das Wort Kebs sagen. Der Stein gleitet mühelos und leise zur Seite. Es öffnet sich ein Spalt, der breit genug ist, um hindurch zu schlüpfen. Gesichtslose Schwester. Bevor du einen einzigen Schritt tun kannst, ertönt eine Stimme aus dem Inneren des Grabes. Halt! Nicht weitergehen! Stemmt etwas in die Tür, sonst schließt sie sich hinter euch. Du bist nicht gewillt, das Schicksal herauszufordern, also klemmst du einen großen Stein in den Durchgang, um die Tür offen zu halten. Den Eingang untersuchen. Der bröckelnde uralte Stein ist mit dichtem Moos bewachsen. Am Rand des Steins ist das Moos ein wenig zerrissen. Irgendeine unbekannte Kraft muss den Stein kürzlich zur Seite und wieder in seine jetzige Position bewegt haben. Magie orten. Die Tür strahlt eine schwache Transmutationsaura aus. Betreten. Nachdem du sichergestellt hast, dass der Stein sich nicht hinter dir schließen kann, trittst du in die feuchte, kalte Dunkelheit des Grabes. Ähm, da kommt jemand. Gesichtslose Schwester. Die einzige atmende Kreatur in dem uralten Grab ist eine winzige Frau, die in einen grauen Umhang gehüllt ist. Sie sieht selbst aus wie ein Geist. Wer seid ihr? Ich bin eine der gesichtslosen Schwestern, eine demütige Dienerin gutmütiger Geister. Ihr habt mich gerettet. Worte können meinem Dank keinen Ausdruck verleihen. Was ist das hier? Früher herrschten Zyklopen über dieses Land. Doch ihr Volk war dem Untergang geweiht. Ihre Festungen und Paläste zerfielen zu Staub, weil nur ihre Gräber blieben zurück. Was macht ihr hier? Dasselbe wie ihr. Nach der Wahrheit suchen. Mein Schicksal hat mich hergeführt und die Tür vor mir geöffnet. Ich wusste nicht, dass sie hinter mir sofort wieder zufallen würde. Hätte das Schicksal euch nicht unmittelbar nach mir hergeführt, wäre ich bald neben den Besitzern dieses Grabs eingeschlafen. Wisst ihr, was in Warnburg passiert ist? Warnburg? Ich weiß nicht viel darüber, aber eiskalte Winde des üblen Schicksals wehen über der Stadt. Wenn meine Schwestern noch am Leben sind, können wir euch gemeinsam mehr sagen. Sagt euch der Name Wordakai etwas? Sterbliche Lippen haben dieses Wort seit tausenden von Jahren nicht gesprochen. Es wäre besser, wenn das so bliebe. Sorgt euch nicht, nicht wegen dieses Schattens der Vergangenheit. Er wurde für immer vertrieben, als der Himmel auf die Erde fiel. Eure Schwester schickt mich. Sie wartet im Lager auf euch. Danke. Ich hatte schon befürchtet, sie nie wiederzusehen. Lasst, auf, lasst euch auf eurem Pfad von gutmütigen Geistern führen. Lasst euch von ihnen helfen. Wie ihr mir geholfen habt, die Frau verneigt sich und verlässt das Grab. Wir haben in der Stadt der leeren Augen keinen Relikt gefunden. Meine Güte, wer denkt sich denn all diese unheimlichen Namen aus? Okay, drei Haken. Aber wer natürlich... Natürlich hier... Das Ganze noch erkunden. Wobei das ist jetzt eher... Ein, scheint ein kleines Gebiet zu sein. Aber trotzdem, klar erkunden wir das. Ähm so, einmal Schutz vor Gift. Schutz gegen Furcht. Segnen. Ja, Schutz vor Furcht, ich war zu schnell. Orkanbogen. Ähm, den Hund wachsen lassen. Rüstung. Magierüstung. rüstung 
Einmal die Waffe von Regonga verbessern. Und Regonga das Schild geben. So, und dann, ähm... Achso, Rindenauto habe ich gleich vergessen. Für Valerie, ja. Okay. Dann auf. Okay, da ist auf jeden Fall ein Sarkophag, der noch verschlossen ist. Trank der Unsichtbarkeit. Ja, also so ein Unsichtbarkeitstrank ähm, für die anderen Nahkämpfer oder generell. Haben wir gesehen, wie nützlich der sein kann. Also. Valerie braucht er nicht unbedingt, aber die anderen. Was haben wir jetzt hier noch? Lammbogen. Wo oh, alt? Ja, besonders stark. So. Oha. Erstmal untersuchen. Der Behälter ist voll mit versiegelten Tonkrügen, die jeweils mit Bildern von Organen verziert sind. Dickhäutiger Zyklopen, Zombiehegemon, Stufe 15. Ähm, äh, Valerie nach vorne. Bandkämpfer möglichst nach hinten. Und wir machen bei Na ja, gut. Ja, Nahkämpfer gehen einfach mal ähm, dorthin. Alle möglichst weit nach vorne, damit hier keine Gelegenheit zu Angriffe entstehen. Ich höre jetzt alle angreifen. Auf was das nicht in die Falle läuft hier. Der eine war jetzt kein Problem, aber woanders sind vielleicht noch mehr. Kam der vielleicht da raus? Und das wurde einfach nur nicht animiert hier? Kann sein. Aber der eine war natürlich für uns kein Problem. Nicht für unsere starke Gruppe. Diese Tür ist... Diese Tür lässt sich nicht öffnen. Sie ist nicht echt, nur eine Gravur in der Wand. Aha. Okay. Ein, Steiner, Stein, ein steinernes Gesicht blickt dir von der Wand entgegen. Okay, gut. Ja, wir haben ja in dem Gebiet genug, ähm, genug erlebt eigentlich auch. Gerade mit dem Kampf jetzt zu Beginn dieser Folge, das war richtig cool. <lacht> I was right when I saw you the first time. You're a thief. Same as every one of your kin. Das heisere Krächzen des Raben klingt beinahe wie Schadenfreude. Ich hatte recht, als ich euch das erste Mal sah. Ihr seid ein Dieb. Wie alle anderen eures Volkes, Elf. Inwiefern sind wir ein Dieb? Ihr denkt, ihr habt das Richtige getan und ein Leben gerettet. Dabei habt ihr nur einer Diebin geholfen an sich zu bringen, was ihr nicht gehörte. Ihr seid kein bisschen besser als diese erbärmliche Kreatur. Warum folgst du mir? Was willst du? Ich habe euch beobachtet. Euer Verhalten, eure Taten. Denkt nicht, eure Taten wären beeindruckend. Ihr seid eine Seltsamkeit, eine Kuriosität, eine Randnotiz, mehr nicht.
Genug. Ich gehe. Der Rabe breitet seine Flügel aus und fliegt davon. Wenig später ist er verschwunden. Okay. Ja, dann würde ich sagen, brechen wir auf. Ähm, jetzt nicht die Formation brechen. Vielleicht äh, passiert ja hier auf dem Rückweg irgendwas. Ähm, das, was, das neue Gegner erscheinen oder so. Also Valerie voran. Hilla. Ah, das seid ihr ja. Gute Arbeit. Ein Jammer, dass der Rest der Gruppe fort ist. Aber zumindest die Hexe lebt noch. Hier, für eure Mühen. 1220 Goldmünzen. Wir sollten jetzt aufbrechen. Besucht doch mal unser Lager, dann trinken wir einen Schluck. Jawohl. Ja, das hat mir jetzt eh vorgehabt. Wir können auch gemeinsam reisen, Leute. <lacht> Ähm, wenn die... Moment. Ja gut, wenn sie es nicht mitgenommen haben, dann... Ähm, jetzt können wir zuschlagen, ja. <lacht> Tote erwecken! Okay. Ja. Cool. So. Alles von Wert wird eingesackt. Solche plus 1. Ah ja, 50 Gold geht auch noch mit. Ähm. So, gleich haben wir es. Zweihändiger Axt plus 1, okay. Ja, Nocno -Nok kann demnächst auch mal wieder mit. Eine Zufallsbegegnung nicht unterschätzen. So. Ähm, Goblin Alchemie-Experten. Der Hund bleibt hinten. Automatik aus. Schön bleiben. Der Rest greift an. Da oben war auch noch was. Okay. Jetzt nicht mehr. Okay. Weiter geht's. Und wir betreten das Klinenlager. Wir sollten auch mal wieder zurück in unser Königreich demnächst, um dort ähm, ja, unsere Ratgeber neu, ja, neue Aufträge zuzuweisen. Als du dich dem Lager näherst, hörst du die Stimmen einer aufgeregten Menge. Einige Numerianer haben sich um die gesichtslose Schwester unweit des Lagers geschart und diskutieren lautstark. Als sich die gesichtslose Schwester sieht, hebt sie die Hand und zeigt sie mit einem Finger auf dich. Ihre sonst so ruhige Stimme klingt nun bedrohlich und anklagend. Da, Tigerherren, da kommt der Mörder. 
Ein Feind, ein Diener böser Geister. Er ist hier, um unsere erhabene Unternehmung zu stören. Ähm... Okay, also, ihr seid doch böse. Habt ihr uns reingelegt, was braucht? Eine unserer Schwestern wurde erschlagen, die andere wird vermisst. Und wird vermutlich nie zurückkehren und der Mörder steht direkt vor euch. Die Frau hebt in perfektem Gleichklang ihre Hände und zeigt sich mit ihren Fingern auf dich. Oder die zwei, die kommen noch in letzter Sekunde her. Und klären die Situation. Wir haben ihm vertraut und das ist nun der Dank. Lügner, Verräter, Mörder. Die Barbaren tauschen verstohlene Blicke aus. Ehe sie zuerst die Schwester, dann dich und schließlich Dugat ansehen, der den Griff seines Schwertes fest, fester umfasst. Sie warten ganz offensichtlich auf den Angriffsbefehl ihres Anführers. Dugat hebt sein Schwert. Ihr habt die Schwester gehört. Tigerherren in die Schlacht. Im Lager der Barbaren in Dunkelwacht bist du Dugat begegnet, einem verehrten Priester des Gorum. Offenbar hast du es nicht geschafft, dir seine, sein Vertrauen oder seinen Respekt zu erarbeiten. Boah, ich weiß nicht. Irgendwie... Muss ich sagen, stört mich das jetzt ein bisschen. Ich weiß halt nicht, ob das so gewollt ist. Oder irgendwie mehr oder weniger verpackt ist gerade. Wir haben den Tigerherren immer geholfen. Auch im letzten Gebiet. Da wurden wir eingeladen hier ähm, mit denen ähm, am Lager irgendwie. Gemeinsam zu speisen und hier mit den gesichtlosen Schwestern haben wir auch immer. Alles, was wir machen konnten, war ja für die. Der Rabe war es aber, aber doch nicht die gesichtlosen Schwestern. Die waren immer glücklich gewesen. Heute werdet ihr sterben, Baron Elras. Mit lauten Schlachtrufen greifen die Barbaren an. Also vielleicht ähm, passiert da noch was, sorry-mäßig, was das Ganze aufklärt. Aber gefällt mir nicht. Bis jetzt gefällt mir das gar nicht. Ähm, na gut, aber es steht ein spannender Kampf an. Und wie reagieren wir hier? Also wir haben ja praktisch, ähm, wir kämpfen jetzt gegen alle, richtig? Machen erstmal bei allen die Automatik aus. Jetzt kämpfen wir sogar gegen Loba. Hey Leute. Na gut, also. Ähm, ich habe vor, jetzt mit, ähm, mit der Dimension zu uns nach hinten zu porten. Damit wir hier eine bessere, eine bessere Position bekommen. Müssen wir jetzt natürlich alles mitnehmen. Ähm, boah, den Hund opfern bis zum nächsten ähm, Rast. Könnten wir machen. Denkt jetzt einiges auf sich. Er schippt hier nicht wirklich. Okay. So. Dann. Vielleicht kriegt das ja einen Gelegenheitsangriff. Octavia ist halt ganz wichtig. Und Elras ähm, setzt sich so daneben. Und der Kunde so. Das müsste doch eigentlich jetzt ganz gut funktionieren. Ich mache mit V weiter, also langsam. So, und jetzt ähm, Octavia. Die, das Dimensions, die Dimensionstür mit Verbündeten. Möglichst weit nach hinten. 
Ganz weit nach hinten, so weit wie es geht. 0,8. So. Ähm. Alle mitgekommen. Machen wir mal mit Form ein bisschen weiter. So. Wow, da war irgendwas ganz Gewaltiges hier. Krass. Da ist irgendwas ganz Gewaltiges passiert. So. Ähm, gemartertes Heulen, Willenrettung. Krass. Ja, die waren, als der Spruch kam, waren die noch in Reichweite. Okay. Aber das war auch mit Friendly Fire. Also die haben wir teilweise jetzt, ähm, und erschüttert. Permanent. Krass. Okay. Und... Ja, permanent erschüttert. Krass. Ähm... Gut, also. Die Nahkämpfer, die müssen auf jeden Fall hier durch. Das ist klar. Wir können... Hatte mir nicht gerastet gehabt. Ach so, ich dachte wahrscheinlich, ja, rasten wir nicht mehr. Wir sind ja jetzt hier bei Freunden. <lacht> So, einmal äh, Schutz vor Gift, wir werden jetzt ganz viel mit Gift arbeiten, weil die mit, werden mit Sicherheit nicht immun gegen Gift sein. Mit Sicherheit nicht so. Ähm, äh, Valerie. Bisschen nach vorne. Ja, das kann eigentlich auch nach vorne. Der Gonga, ähm, die Waffe verbessern. Octavia. Octavia könnte jetzt schon mit Gift arbeiten. Oder halt, nee, hier. Ja, das ist doch noch besser, ja. Aber ganz weit nach vorne äh, mit Frost. Und ähm, Octavia und Elras bleiben dann doch erstmal stehen. So, komm mal neun. Valerie äh, wird hier dann verteidigen. Ähm, Tristan. Tristan nach hinten. Ekon auch. Ähm, Regonga braucht noch sein Schild. Ja, Regonga kann auch noch ganz viele coole Sachen machen. Ähm, machen wir mit V weiter. Gemart hat das Heulen. Willenrettung. Ähm, hier, Automatik anmachen bei... Ikon. Aspekt des Sadlers anwerfen. So, Eis kommt jetzt in dem Moment. Eissturm. Okay, Eissturm ist da. So, Octavia dann ein bisschen nach hinten. Ähm, Tristan Automatik anmachen. Beziehungsweise Tristan könnte ja jetzt erstmal gemeinschaftliches Gift verzögern. Das ist nur für Verbündete, richtig? Alle Verbündeten, ja. Okay. Elras Automatik an. Valerie Automatik an. Ihr könnt angreifen. Der Gonga hat sein Schild. Und kann jetzt, ähm... Oha, vielleicht noch mit einem Steinschlag arbeiten. Stell dich mal dorthin. Und dann vielleicht hier mit einem Steinschlag noch arbeiten. Ah, wird dann ganz bisschen nach oben gehen, aber halt so, dass, ähm... Valerie und Eras nicht getroffen werden. So, Octavia hat hier den... Steinschlag gewirkt und ähm, wenn jetzt der Schutz gegen Gift raus ist, können natürlich auch eher erst einmal Hast wirken und dann danach mit Gift arbeiten, ja. Oh, Hela fokussiert sich auf Tristian. 
Stufe 10 Barbar. Ikun. Ikun, das wird jetzt Beute. Oh, das, das, das ist gefährlich. Das ist echt gefährlich jetzt, ja. Ähm, boah, Octavia und Ikun, ihr müsst noch ein bisschen weg. Und Regonga, lass das mal sein. Einfach nur ähm, hier Hiller angreifen. Vielleicht auch noch mit Dimensionsschlag. Ähm, Tristan liebt es da ganz gefährlich. Warum ist Hiller denn so fokussiert auf Tristan? Feind erklären und dann auch hier angreifen. Octavia mit Feuer hier angreifen. Das ist ja ganz gefährlich. Heilen. Ah. Das war's. Schockgriffe kam durch, jawohl. Ähm okay, der Hund lebt auch noch. Der Hund ist krass. Der Hund ist krass. Ähm, haben wir jetzt bei allen eigentlich die Automatik an? Das soll ja auch wirklich was tun. So, haben wir Schutz vor Gift? Wir haben Schutz vor Gift. Alle haben Schutz vor Gift. So, dann werden wir jetzt hier die... Wir ähm, äh, können die Todeswolke casten. Die geht dann hier so durch. Bewegt sich ja dann weiter. Ja, macht Konstitutionsschaden. Christian. Ähm, Feuerelementar beschwören. Oder hier. Ja, die Toten vielleicht sogar noch beleben. Viele kleine. Wir haben ja jetzt sehr viele Gegner, aber die sind vom Level her nicht so hoch. Da können die Toten wahrscheinlich sehr gut reinhauen. Die Kunde eskaliert einfach. Hast du so einen Orkanbogen schon? Kommt nicht. Na komm, dann gönnen die jetzt noch den Orkanbogen. Nochmal einen Buff. Okay. Und Valerie und äh, Eras kämpfen sowieso defensiv, okay. Er traut ruhig euren Verbündeten. Okay. Ähm. Der Gonga kann auch eine stinkende Wolke casten. Äh, machen wir das mal so, dass du dich nicht bewegen musst. Einmal hier oben, stinkt eine Wolke. Die Todeswolke zieht dich schon durch. Und wir können dann nochmal mit Eis arbeiten. Ähm. Okay, wir gehen mal nach da vorne. Ähm, Tristan, du musst heilen. Ähm, sind die wichtigen in Reichweite? Ähm, Valerie, wo ist Elras? Wo ist Elras? Ah, die stehen direkt nebeneinander, ja. Ineinander praktisch. Ähm, geh mal ein ganz kleines Stück nach vorne. Und dann heilen. Die Kunde eskaliert einfach. Octavia wird jetzt, würde jetzt gerade noch auf Feuer wirken, das möchte ich eigentlich gar nicht. Ähm, wie ist das hier mit ähm, Kältekegel? Ähm, Kältekegel, die würden wahrscheinlich nicht getroffen werden. Die werden nicht gehighlightet. Eissturm. Auch mal ein Eissturm, ja. Ja, und hier, die kriegen richtig durch... Schau euch das mal an. Ja, durch die Todeswolke hier, der Baba. Ja, sehr gut, sehr gut. Und so wollen wir das. Können wir direkt... Ähm, ne, noch eine Todeswolke können wir gerade nicht casten. Wir können dann aber hier jetzt nochmal einen Kältekegel raushauen. Oder erstmal... Oh, hier wird es jetzt wahrscheinlich ziemlich schnell vorangehen. Auch mit den Skeletten. 
Ähm, Christian muss heilen. Christian heilen. Und... Ähm, die greifen jetzt Octavia an. Mist. Octavia nach hinten. Octavia nach hinten. Christian die ganze Zeit heilen. Macht der. Ähm... Ja, Icon macht einfach Damage. Hm. Noch eine Todeswolke aussenden. So dass die hier getroffen werden. Das kann man natürlich machen. Okay. So. Mal schauen, dass wir hier richtig schön durchkommen. So, fängt, fängt hier an und geht dann weiter nach oben. Bedrohliche Darbietung. Das hätte ich schon mal längst raushauen sollen vorher. Na gut. Heilen, heilen, heilen hier. Heilung kommt. Gleich mal Trank reinwerfen. Äh, wir haben ganz viele mittelschwere Wunden heilen. Ah gut, jetzt muss ich mich entscheiden. Entweder Trank oder äh, bedrohliche Darbietung. Ich entscheide mich mal für den Trank. Ähm, Regonga. Immer noch auf Schockgriff. Okay, gut. Gut, gut. Ähm, dieses Brüllen von der Reichweite her. Okay. Er könnte halt hier mit Blitze arbeiten. Vier Aufladungen. Moment. Und wir versuchen das mal mit Regonga. Der Blitz hat halt eine extrem hohe Reichweite. Schauen wir mal. Der trifft hier vier Gegner. Okay. Hey, 46 Schaden. Jawohl. Und direkt nochmal. Direkt nochmal hier rein. Das ist natürlich jetzt sehr cool. Christian, heilen. Ähm. Ah, wahrscheinlich noch mal ein bisschen weiter nach vorne, weil er ja jetzt auch weiter nach vorne geht. Und die, die wir kontrollieren können, die sollten natürlich jetzt nicht in den Blitz laufen. Das ist klar. Auf mal lieber darüber. Und Christian... Ah, jetzt hat Christian normal geschossen. Das, na, ich hab's... Ich hab ihm gesagt, er soll normal schießen. Ähm, von daher alles in Ordnung. Aber trotzdem ärgerlich. Die Fernkämpfer, die gehen alle auf die sichtlosen Schwestern. Die eine ist ja schon sehr gut angesoftet. Dann haben wir da noch einer. Aber wieder, die Fernkämpfer alle da drauf. Hier. Ähm, wo ist Christian? Ach so. Heilung. Äh, Heilung für Elras, der ist da vorne. Minus 3 Konstitution, schau euch das an. Richtig cool. Ah. Ganz viel Konstitutionsschaden. Nochmal heilen, nochmal heilen. Nochmal ein. Und die sind hier teilweise vergiftet. Das ist auch eine gesichtslose Schwester.
Da unten können wir später. Ja, das war ein sehr cooler Kampf, aber ein Kampf, den ich nicht führen wollte eigentlich. Da kommt du gerade noch mal. Also ein krasser, krasser Kampf. Vielleicht, eine, vielleicht der coolste Kampf, den wir überhaupt hatten bis jetzt, aber... <lacht> sehr gut. Dann sammeln wir hier mal fleißig ein und reden noch mit Dugat. Er hat sich schon rausgehalten. Sein ganzer Clan hat gekämpft, nur er nicht. Was für ein Anführer. Da unten fehlt. Der alte Kleriker liegt am Boden und starrt in den grauen Himmel. Der trockene Boden um ihn herum ist mit dem Blut zahlloser Wunden bedeckt. Kommt näher, flüstert er. Ich muss euch etwas sagen. Ich weiß, wo wir finden, was die Schwestern gesucht haben. Im Tal der Toten. Einem unheiligen, verfluchten Ort. Ich wollte meine Leute nicht dorthin führen, aber das spielt jetzt keine Rolle mehr. Hinter der warnenden Mauer aus Knochentotems erscheint das Tal nicht großartig anders als die umgebenden Hügel der östlichen Raublande zu sein. Doch je mehr man sich den Bergen nähert, desto stärker wird ein unbestimmtes Gefühl der Unterdrückung. Der Wind scheint zu verstummen, wenn er durch die Bäume und Wiesen weht. Die Vögel und Insekten schweigen und die ungewöhnlich regelmäßigen Felsen entlang der Berge scheinen sich in Erwartung des Reisenden zusammenzukauern. Ich erkläre euch den Weg dorthin. Das Ding, das die Schwestern in den Gräbern gesucht haben, öffnet den Eingang, geht dorthin und sterbt dort. Die gesichtslosen Schwestern konnten das Relikt nicht finden. Aber zu unserer großen Überraschung gab uns Lugat einen Hinweis, wo wir als nächstes suchen könnten im Tal der Toten. Am kalten Pfad. Ja, ich bin immer noch ein bisschen sprachlos, wie sich das Ganze jetzt hier gewendet hat, also... Boah. So, da haben wir noch einen Zweihänder. Endloser Krieg. Verbesserung... Verbesserung plus 5. Oha. Rückschlag. Wenn eine Rückschlagwaffe einen Gegner trifft, entsteht zwischen dem Träger der Waffe und dem Gegner eine zerstörerische Energie. Diese Energie fügt dem Gegner zusätzlich 2 der 6 Schadenspunkte und dem Träger 1 der 6 Schadenspunkte zu. Okay. Und dann haben wir hier noch eine mittelschwere Brustplatte. Plus 2. Einen Gürtel. Gürtel des perfekten Körpers plus 4. Auf Stärke, Geschicklichkeit und Konstitution. Kann man verkaufen für 16.000 Gold. Und Resistenz im Hang plus 1. Ähm Der Gürtel wäre eine Verbesserung für Elras. Und auch für Valerie. Valerie würde nochmal viel Stärke dazu bekommen. 
Eras würde vier Konstitutionen dazu bekommen. Ähm, geben wir Eras ruhig noch vier Konstitutionen. Ich meine, der Kunde wäre das Ganze natürlich auch ein super Gürtel. Aber der hat Riesenstärke plus sechs. Und durch den Schurkopf schon Geschicklichkeit plus vier, okay. Stärke und Geschicklichkeit plus 4. Hm. Ja gut. Octavia. Da wird sie viel stärker. <lacht> und viel mehr tragen, ohne Mitchell belastet zu sein. Ja, wir machen das jetzt, wir schießen das Gebiet noch ab. In dieser Folge und dann, ähm, Da ja, gehen wir auch noch ruhig einmal raus. Und wenn, da haben wir sicher auch noch mal diverse Sachen angezeigt, die ich jetzt gerade nicht aufgesammelt habe. Zu Klopen, Räucherkessel. Fellrüstung plus eins. Altrank. Ja, ich erkenne ja oft an den Bildern schon, ob die Sachen was wert sind oder nicht. Meine ich zumindest. <lacht> Aber hier weiß ich zum Beispiel, dass nichts wert ist. Da habe ich was zu übersehen. Oha, da habe ich auch was zu sehen. Na gut. Ja, Leute, also, wir sind jetzt übrigens mit überlastet, weil wir jetzt nicht, wir hatten keine Händler zum Verkaufen. Und wir haben auch keinen Hund. Ich glaube, der Hund hat auch noch mitgetragen. Ja. Ja, also ich hätte es ich verstanden, wenn jetzt irgendwie die gesichtslosen Schwestern sich doch als böse herausgestellt hätten und obwohl wir denen geholfen haben, äh, wir gegen die gesichtslosen Schwestern gekämpft hätten. Das fände ich in Ordnung. Aber, dass wir jetzt äh, auch gegen die Tiger herangekämpft haben, obwohl wir eigentlich immer jetzt äh, da nichts Böses gegen die gemacht haben, sondern im Gegenteil, wir haben den ja hier, haben wir denen ja sogar geholfen und die haben uns da zu ihrem Lager eingeladen und äh, ja, das fand ich halt jetzt ein bisschen blöd von der Story her, wie das aufgelöst wurde. Na gut, wie dem auch sei, wir haben ja jetzt einen weiteren Ort be äh, bekommen hier, Tore zum Teil der Toten. Da werden wir auf jeden Fall hingehen, aber vorher werden wir zu unserem Königreich. Vielleicht sogar einmal zur Hauptstadt zurück und dann wieder aufbrechen. Ich überlege mir das mal bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Bye bye.